Cuando alguien te deje de buscar o de llamar o de escribir, recuerda esto. Una vez que conectamos con alguien, no es fácil simplemente alejarnos. Sin embargo, cuando las personas que queremos nos abandonan de repente y salen de nuestras vidas sin ninguna explicación o advertencia, podemos llegar a sentir un enorme shock y nos llenamos de dudas, afectamos nuestra autoestima y nos preguntamos qué carajos pasó. El fantasmeo o gusteo es una muestra de cobardía por parte de esa persona que lo hizo puede dejar heridas que muchos luchamos por curar. Pero por doloroso que sea, también puede ser una forma de bajarnos de un tren del que nunca debimos de habernos subido. A veces la vida nos rescata de ciertas personas y hace que las cosas terminen antes de que empiecen. Cuando alguien nos hace gusteo o fantasmeo, dice más sobre esa persona que sobre nosotros. Nos hace notar que esa persona no tenía ni el interés ni la madurez suficiente para mantener una relación y mucho menos para terminarla de la forma correcta. Fantasmear a alguien simplemente no está bien. Todos merecen una comunicación clara y directa para que ambas personas en una relación puedan tener paz mental y puedan recuperarse de la situación. Sin embargo, no todo el mundo tiene la madurez o la empatía o la capacidad para hacerlo. Cuando alguien te deje de buscar o de escribir, debes entender que no todo quedó en ti. Debes estar en paz si hiciste las cosas bien y si amaste y lo diste todo. Esto es darte lo que esa persona se negó a darte, la capacidad de ver tu propio valor y tu propia fuerza. Así que agradece ese fantasmeo que te hicieron, porque aunque no sea algo grato y aunque duela, debes ver la belleza colateral. Esa persona se fue porque no estaba lista para más. No iba a darte lo que tú querías, ni necesitabas, ni merecías. Así que aunque su forma no fue la correcta, tú debes de agradecer que se haya ido, porque eso te desbloquea y te deja el camino libre para que nuevas oportunidades y nuevas personas que pueden darte todo lo que quieres, lleguen a ti. Coméntame un sí si este video tocó tu corazón de forma positiva y te brindó algo de paz.